విశ్వకర్మా టీవీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం నేను హంసిక విశ్వకర్మ మొక్కజొన్న వరిధాన్యం కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు అరికట్టి కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని జూన్ పదిహేను వరకు కొనుగోలు కేంద్రాలను కొనసాగించాలని అఖిల భారత రైతాంగ పోరాట సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కన్వీనియర్ పెద్దరాపు రమేష్ డిమాండ్ చేశారు బుధవారం రోజున ఏఐకేఎస్సీసీ ఆధ్వర్యంలో నర్సంపేట ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా ఆందోళన చేపట్టి పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా నాయకులు ఇల్లందుల సాంబయ్య ఈర్లపైడి కన్నం వెంకన్నలు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ఆర్భాటంగా ఏర్పాటు చేసిన వరి మక్కల కొనుగోలు కేంద్రాలు అవినీతి అక్రమాలకు నిలయంగా మారి రైతులను నిండా ముంచుతున్నాయని పేరుకే మద్దతు ధర అమలు అంటూ ఆచరణలో ఖాళీ సంచులు సుతిలు అమలి ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనాలు ఛార్జీలు మొత్తం కలిపి క్వింటల్ కు రూపాయలు రైతు ముందస్తు ఖర్చు పెట్టవలసిన దుస్థితి నెలకొందన్నారు రైతులు కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద వారాల తరబడి నిరీక్షించాల్సి పరిస్థితి దారుణమన్నారు దీన్ని ఆసర చేసుకున్న ప్రైవేట్ వ్యాపారులు దళారులు రైతులను మభ్యపెట్టి క్వింటల్ మద్దతు ధర కన్నా మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల రూపాయల వరకు తగ్గించుకుని రైతుల్ని దోచుకుంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ రైతు ప్రజా సంఘాల నాయకులు కల్లెపల్లి ప్రణయ్దీప్ మాదిగ బాలనర్సయ్య ఈదునూరు వెంకన్న లింగాల మల్లయ్య జున్ను రమేష్ మాదాసి యాకూబ్ మునీశ్వర్ రాజు రజిత ఇబ్రహీం రైతులు పాల్గొన్నారు ఏఐకేసీసీ ఆధ్వర్యంలో నర్సంపేట ఆర్డీ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది రైతాంగం ఆరు కాలం కష్టించి పండించినటువంటి వరి మొక్కజొన్న పంటలు అమ్ముకోవడానికి అష్ట కష్టాలు పడాల్సిన దుస్థితి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాపురించింది వివిధ సందర్భాలలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అధికార పార్టీ యంత్రాంగం అంతా కూడా చాలా గొప్పలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది తడిసిన గింజ కానీ పండించిన గింజ కానీ ఏదైనా కూడా కొంటామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు కానీ హిందీలో ఆచరణలో పోయి చూస్తే మాత్రం రైతుల పరిస్థితి చాలా హృదయ విధారకంగా దయనీయంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి నెలల కొద్దీ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మొక్కలను కానీ వరి ధాన్యాన్ని కానీ పెట్టుకొని భత్తాలను నింపుకొని ఎప్పుడు కాంటాలు పెడతారా ఎప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తారా అని చెప్పేసి ఎదురు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అరాకొర కొనుగోలు చేసిన వాటికి కూడా ఈరోజు డబ్బులు పడినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఈ పేరు మీద ఏందని చెప్పేసి అంటే దోపిడీ విశృంఖలంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు భత్తాలు లేవనే పేరు మీద రైతులనే భత్తాలు తెచ్చుకోమంటారు లారీలు వస్తే లేవనే పేరు మీద లారీలు కూడా మీరే సమకూర్చుకోమంటారు లారీలు సమకూర్చుకుంటారని చెప్పేసి అంటే ప్రభుత్వం ఒకవైపు టెండర్ బట్టి ఓ ప్రైవేటు వ్యక్తికి టెండర్ కాల్ఫర్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ టెండర్ పడ్డినటువంటి వ్యక్తికి ఏమో డబ్బులు ఇస్తుంది కానీ డైరెక్ట్ రైతుకి ఇవ్వకుండా ఈ రైతుకి తెచ్చుకున్నటువంటి వాహనం డబ్బులు కూడా ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తికి ఇస్తే ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తి రైతులకి ఇద్దరట ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు నెలకొన్నది రైతులంతా కూడా ఈ అకాల వర్షాలు లేదా వర్షాకాలం దగ్గర రావడం తోటి ధాన్యాలంతా తడిసి ఇబ్బంది పడుతున్న స్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికే ఇంకా అనేక మంది రైతుల యొక్క ధాన్యం అమ్ముకోకుండా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద లేదా తమ శ్రేణుల వద్ద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది పిడుగుపాటి పిడు పిడుగు పడ్డటువంటి పట్టట్టుగానే ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది ముందే ముప్పై ఒకటికి ముసేత్తం అని చెప్పి సెంటర్లు ఇప్పుడు జూన్ ఎనిమిదో తారీఖు ముసేత్తం అని చెప్తా ఉన్నది అన్ని కొంట ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ రకంగా మధ్యలోనే సెంటర్లు ఎత్తేస్తాం అని చెప్పడం సరైంది కాదని చెప్పేసి మేము రైతు సంఘాలుగా భావిస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రతి రైతు యొక్క గిం ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేసేంత వరకు కొనుగోలు కేంద్రాలని కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పేసి మేము రైతు సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ క్రమంలో జూన్ పదిహేనో తారీఖు వరకు అయినా ఈ కొను కొనుగో కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పటిలోపు ప్రతి రైతు యొక్క వడ్లను కానీ లేకపోతే మొక్కజొన్నలు కానీ కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది కొనుగోలు కేంద్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాలు అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది కొనుగోలు చేసినటువంటి ధాన్యానికి మక్కలకు తక్షణమే వారం రోజుల లోపు వాళ్ళ రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు జమ చేయాలని చెప్పేసి మేము రైతు సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం లేకపోతే జరగబోయేటువంటి ఆందోళన పోరాటాలకి ఇంత పెద్ద కరోనా వైరస్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా రైతులు ఇంత ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారంటే చాలా ఆందోళనకరమైన విషయం అనేది ప్రభుత్వం గమనంలో ఉంచుకొని ఉత్త ప్రచార ఆర్భాటాలు కాకుండా రైతులను ఆదుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి మేము రైతు సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అక్రమాలను కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అక్రమాలను రైతుల ఐక్యత రైతుల ఐక్యత రైతుల ఐక్యత అక్రమ
వెంటనే రైతులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతుల మీద మాట్లాడదు కాదు ఈరోజు ఏదైతే రైతులు అక్రమంగా అక్రమ దారులకు మరి పెట్టుబడిదారులకు మరి రైతులు నష్టపోతున్నారు కనుక ఆ నష్టాన్ని తిరిగి డైరెక్ట్ ప్రభుత్వమే చేయాలని డిమాండ్ చేస్తే ఈ మిమ్మల్నతోనే సరిపోలేదు రేపు రైతులు ఈ రైతు బంధు పథకం కానీ ఈ రైతు ఈ రైతుల పంట కానీ వారి డబ్బులు రాకపోతే మరి ఎక్కడికక్కడికి ఎమ్మెల్యేలను మరి స్తంభింపజేయడానికి కోసం వారి ఆఫీసుల నుంచి బయటికి రాకుండా చేయడం కోసం సుతా సిద్ధంగా ఉండాలని ఇంకోటి ఏంటంటే ఈనాడు కాదు ఈ ప్రాజెక్టుల పేరుతోటే మనల్ని ఎంత మురిపించుకుంటారో ఏదో చేస్తున్నాడు ఈనాడు కాదు కమ్యూనిస్టులు కొట్లాడి కో పోరాడి రైతు సంఘాలు ఆధ్వర్యం లోపల ప్రాజెక్టులు కట్టాలి ప్రాజెక్టులు ప్రణాళికలు వేయాలి ప్రాజెక్టులు కట్టాలనేది ఆ నిర్ణయాలతోటే మరి మన రైతు సంఘాలు మొదటి నుంచి పనిచేస్తున్నాయి ఇవాళ ఏదో ఈ ఆయన కట్టే మా ప్రాజెక్టులకు అడ్డం ఇవ్వలేరు అంటే దళారు వచ్చి గద్దలాగా వాలి మీకు ఇరవై రోజులు నెల రెండు నెలలు పడుతుంది మీరు మా దగ్గరికి రాండి కొనుగోలు చేయండి అనేది పరిస్థితి ఇవాళ దాపరికమైనటువంటి అంటే ఈ పరిస్థితి నుంచి వెళ్ళి బయట పడాలి అంటే రైతు రాజు కావాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా దళారు వ్యవస్థ పోవాలి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసినటువంటి ఏ మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేస్తా ఉందో మొత్తం కూడా డబ్బులు రైతు ఖాతాలలో పడ్డప్పుడు అప్పుడు రైతు రాజు అవుతాడు అనేది గమనించాలి అరే అన్నిటికీ వస్తువులకు అంటే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎరువులకు కానీ మరి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు కానీ అట్లాగే కల్తీ విత్తనాలకు మార్కెట్లో కుకోలంగా వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ ఎవరి మీద పడుతున్నాయి అంటే రైతు మీదనే మరి రైతే ఈ రా ఈ దేశానికి అన్నం పెట్టేటువంటిది నువ్వు కూర్చుంటి నాలుగు మెతుకులు తింటాను అంటే రైతు కష్టపడి శంటోడిసి తన రక్తాన్ని నీళ్లు చేసుకొని పండించినటువంటి పంటనే నువ్వు ఇలా తింటున్నావు అంటే రైతుని ఏ రకంగా నువ్వు భూస్థాపితం చేస్తూ ఉన్నావో అర్థమవుతుంది అనేది తెలియజేస్తా ఉన్నావు తారీఖు వరకే నేను లాస్ట్ చేస్తా ముప్పై ఒకటి వరకే లాస్ట్ చేస్తా అనడం ఇది తప్పు ప్రభుత్వం ప్రతి గింజ కొనవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది అది జూన్ పదిహేను వరకైనా జూన్ ముప్పై తారీఖు వరకైనా కానీ కొనవలసిన కనీస బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది ప్రజలను రైతులను ప్రజా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ గిప్పడి వరకే కొంటామని చెప్పి అది తప్పుడు సంకేతం ఇస్తూ ఉన్నది మరి ఆయన అన్న కేసీఆర్ గారు అన్న మాట అన్న తప్పై ఉండాలి ప్రతి గింజను కొంటామన్న మాట అన్న తప్పై ఉండాలి లేకపోతే ఇవాళ ప్రకటించే విధానం అన్న తప్పై ఉండాలి దీని ఎడల ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని ప్రతి గింజను కొంటామనే నిర్ణయాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి మేము రైతు సంఘాల పరంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అట్లాగే